Class of Flaming, you are with Rahul Sharma, your friend and guide. I am again back with the poetry for you guys. I have said that I am going to complete the poetry. So, we are going to talk about Sir, down at Puri. I have written it here. Sir, you have to sit here. Oh, then the explanation that you really need to have. How do you discuss it? What do you think? 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 सलमान खान की बात नहीं कर रहा मैं मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ नाम की बात कर रहा हूँ पोइट्री का नाम डाउन एट पुरी सर पोइट्री भी नहीं पुरी का नाम सुना होगा आपने कहा था पुरी एक वेल नोन प्लेस है इंडिया के लिए आपने कहा था वेल नोन प्लेस है एवरी इंडियन अब यहाँ पे पोइट उसी सिटी को उसी जगह को पूरी कंट्री मान के चल रहा है और यहाँ पे ही वो डिस्टर्ब वेरी बेगनिंग सीरीज ही वो वेरी डिस्टर्ब फ्रॉम द वेरी बेगनिंग वो कौए की क्या क्या सुनिए आप सीरियस है बड़े सारे कौए क्या क्या कर रहे हो तो यू गेट डिस्टर्ब सीरियस है आप लोग यार क्या कर रहे हैं यार वो डिली वॉच तो बिगनी यहीं से हो रही है पोइट्री की बिगनी यहीं से और बहुत ही अनप्रेजेंट सा साउंड है बेसिकली आप फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे कोई भी हो जाएगा यार तो काम तो टेस्ट हाल हो आपके पास टेस्ट होना चाहिए नहीं है तो प्लीज सुनते जाओ लिखते जाओ कि मेरी स्पीड आज थोड़ी कम रहेगी डाउन एट पुरी एंड लेस नॉइजेस And less crow noises, a skull in the holy sense tilts its empty country towards hunger. Now I need to clear this. This is something very important, and I really want you guys to go with this particular test. Kerala, endless crow noises, a skull in the holy sense tilts its empty country towards hunger. White clad widowed, white clad. So widow who? व्हाइट साड़ी पहननी पड़ती है हमारे जिसने और मैं बोलूँ सर वो कौए बड़े सारे थे एक ही जगह इकट्ठे तो कोई डेड बॉडी पड़ी हुई डेफिनेटली उसके लिए आए होंगे और वो डिस्टर्ब कर रहे अब ये जाम करता है सेकंड फेज के ऊपर द व्हाइट क्लैड विडोड वुमन विडो नहीं बोल रहा विडोड बोल रहा है रीजन बताऊँ मैं आपको क्यों बोल रहा है व्हाइट क्लैड विडोड वुमन पास द सेंटर ऑफ द लाइफ हर बेटी टू एंटर द ग्रेट टेम्पल पास द सेंटर ऑफ द लाइफ सर सेंटर ऑफ द वुमन की लाइफ का विडोड वुमन की हजबेंड सर हस्बैंड क्यों क्योंकि यार हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में जानते हैं कि अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो वुमेन की सारी डिजायर्स खत्म हो गई ये ऐसा माना जाता है जिस सोसाइटी में हम बिलीव कर रहे हैं रहते हैं वहां ऐसा माना जाता है कि एक हस्बैंड के जाने से आती है वुमेन की सारी डिजायर्स खत्म होती है क्यों भाई ऊपर से लिखा हो गया मैन की तो नहीं होती मैन तो डेफिनेटली गो फॉर वन देन अनदर देन अनदर देन अनदर जब तक चलता रहेगा वो लेता रहेगा रीजन क्या है We are not here to criticize the poet. We are not here to criticize the society. हमें poetry को समझना है। तो हम poetry बात है वहाँ पर sorry for that. Pass the center of their lives and waiting to enter that great temple. Sir, temple में enter करने की कोशिश कर रही है woman क्योंकि मंदिर हो जाता है ना शांति मिल जाती है। Sorry, I am not here to criticize the temple because I do have a family to call. But सच में अगर सोच हो जाती है कि खाली मंदिर में ही शांति मिलती है, घर पे भी सत्य है। मैं मानता हूं कि मिलती है कि मैं खुद जाता हूं तो आई कान से नहीं मिलती लेकिन क्या घर पे नहीं मिल सकती अभी कुछ मांग काम टू दॉइंट दे आर ऑस्टर आइस स्टे लाइक दो नेट हैंगिंग बाय द डाउन शाइनिंग स्टेट ऑफ द फेथ ऑस्टर आइस है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कौन सा फेथ है किस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है आई कान टू द एक्सप्लेनेशन आफ्टर रीडिंग दिस टेस्ट द फेल एवरी लाइट टॉच रूड लैप्रस शेल्स Leaning against one another. I repeat the lines. The pale early light sketches rude lapras shells. Leaning against one another, a mass of crossed faces without names. A mass of crossed faces without names and suddenly breaks out of my height. And comes up made the point. And suddenly breaks out of my height into the smoky blaze. Into the smoky blaze of the solemn solitary prayer. Say solitary prayer. It must be a funeral prayer. I must say that, but अभी पता नहीं कि मैं इस निश्चित आऊँगा तो आपको बोल बताऊँगा. And that faces the aging mother. Sir, उसको अपनी mother याद आ रही है. See, see, उसकी mother, aging mother. तो point feel कर सकता है इस इसको कई चार चीजें को highlight किया गया. Her last wish to be cremated here, twisted, uncertain, like light or shining sands. अपनी मदर की ही बात कर रहा था, उनकी लास्ट विश की बात कर रहा था, उनकी लास्ट विश क्या थी, क्या सोच रहा था, and what he was trying to say, 
Time to the explanation. Now it's time for you to check out your pen and notebook so that you can write on the base points. Start karte hain. The point is near a famous Hindu temple situated on the bank of the river. So Puri, Puri ka naam sab jaante hain. I need not mention it. Ek baar nahi pata. Please Google karna. You get to know about the Puri. The most of Puri temple. The point is near a famous Hindu temple situated on the bank of the river. He finds numerous cows making noise. So of course. उसको I repeat, there is a skull in a holy sense. The word holy is ironically because during cremation nothing is left except the ashes. So, कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ राख बचती है. However, the presence of the skull symbolizes the hollowness of rites and rituals of the community and also the poverty which dominates the poorest country. That's in India. इसका poverty को highlight करता है जो उसकी country हम इंडिया की बात कर रहे हैं. Then come to the next point. Does the town of the Puri, where he symbolizes the whole country, as the skull remains intact after cremation, such a holy and sacred city? Sir, the skull intact ही नहीं हुआ. बच कैसे गया वो? सब कुछ आग हो गया, skull रह गया. तो उसने ढंग से जलाया नहीं गया. Cremation ढंग से नहीं हुआ. The poet wonders what would be the condition of other cities which are not the holy. क्या जो holy city है अगर उधर ये हाल है, तो जो holy cities नहीं हैं, उधर क्या होगा? Big question. In the second sentence, the poet talks about the attention towards the white-clad widowed woman. Sir, white-clad widowed woman. Widow होगी तो white पहनना पड़ेगा क्योंकि ये custom चलता है। यार उसका husband expire हो गया तो उसको white ही पहनना पड़ेगा। The women are white-clad because in Hinduism the women have to wear white clothes till that after their husbands die. After their husband die, अबे कुछ मार के ये explain कर देनी चाहिए तो उसको। The poet rather using widows called the widowed woman, which points the patriarchal norms of Indian society, which make the woman widow after death of her husband. She has to wear white sarees, give up old worldly desires and sexual pleasures. It's a woman way of life. Worldly desires, sexual pleasures. Yes, she don't have any now. ये मान लिया था। तो कैसे मान सकते हो? How could you believe that? Treat her as an individual. But we are living in a society where things are being going on like this, and the, that is a pattern of society too. So this cannot be avoided. Jump to the next part because we can't change these things. The women have passed in center of their lives. Center have always either their husband or their desires. So center of their life, husbands. Because the side desires are always a burden. Whatever may be the exact meaning, they are now without something which was their center, purpose of their lives. मतलब आज वो नहीं हैं, उनका purpose of life भी खत्म हो गया। तो ना they need to wear the white sari, so it symbolizes that they have lost everything. If center symbolizes husband, the line again suggests the patriarchal dominance. सनाये patriarchal dominance को society पूरी बताती है। An individual center is her own self. However, the patriarchal society, the case is different for the woman. वुमेन के लिए सर ये केस अलग होगी और वुमेन तो कुछ कर ही सकती ना बिकॉज़ दे आर नो वेयर टू बी फाउंड कि कुछ करें कुछ अलग कर पाए नहीं वो नहीं कर सकती दे हैव टू बिकम सेल्फलेस एंड मेक देयर हस्बैंड टू सेंटर देयर लाइफ्स एंड डस विदाउट देम दे आर विदाउट आइडेंटिटी एंड पर्पस द वुमेन हैज सीन्स बी वेटिंग फॉर द एंड ऑफ द ग्रेट टेंपल द ग्रेट फेस टेंपल इज क्वाइट आइरोनिकल बिकॉज़ द पोएट सजेस्ट दैट द हॉलनेस ऑफ रिचुअल इन द बिगिनिंग रिचुअल में कमी आ रही है उसनेस Austere here means without any desire, worldly pleasure, and desires. The woman, after losing their husband, have given up worldly lives. They give up the worldly lives. 
The poet says that ostlers I stay like those caught in net, being desirous, yeah, they are desirous. They seem to have been caught in a net. The net is symbolized the net of the patriarchal society. Say so, net is called highlighted the patriarchal society, ko, a main dominant society. Like a trap, but the women have lost the freedom of their mind and body. While standing there to center or the end of the temple, they are hopeful to peaceful life. Entering the temple is the only desire left in them. Like seeing the morning light and only desire of hope and trap bird. जो बिचारा trap bird है ना वो निकल नहीं पा रहा वो trap हो चुका है तो उसकी सोच को highlight करना है Now काम तो next point सर तीन तीन line के छह sentences थे लेकिन कितने hidden meanings हैं काम तो next one the next the poet describe lapis shells which are hewn and leaning against one another lapis shells have either lapis to beggar or those who are always near the temple gates for the sake of money or the low caste people <coughs> those are not allowed it to enter into the temple sir ye bhi india mein milta hai har temple ke baad bhi khali mil jate hain aur kuch log mil jate hain jinko enter nahi karne diya tha shayad ye wala case khatam ho gaya aaj being in masses and their face crouches they are without names or identity sir now ke naam hai now ki identity again we find the discrimination against the beggar who sick materialized things in a spiritual no holy land for the low caste people who cannot go inside of the caste sir yahan pe main caste mein interpretation dikh jata hai when we see the certain i am not going to tell the name to unko har jagah jaane ki ijazat hai unko begging bade style mein bade achhi mil jati hai materialist things se sab milti hai aur dusro ko mandir mein jaane ki ijazat bhi nahi hai and they were being treated as a real beggars you guys really get the point that what i really want to mention so what are the case maybe the line suggests the hollow and description nature of the ritual and ritual of the indian society this is the ritual of indian society so we can't deny this suddenly the poet thornless is interrupted by the smoky blaze of sullen solitary prayer ab sir ek solitary prayer uske dimag mein aa gayi abhi solitary prayer kiski hai kiske bare mein bol raha hu the dead body is joyless and long though being cremated in a holy land the burning prayer reminds the poet of his old mother sir usko burning prayer dekhta hu burning prayer ko body to usko yaad dekh iske apni mother ki remember his own mother and the last paragraph the poet memorizes his own mother last wish that she was to be cremated here i think the second last line continued from the smoky blaze to the sullen solitary prayer the poet says the smoky rising from the prayer is twisted because of air that comes from the river आप सर इसमें कई सारी चीजें हाईलाइट की थी जिसको आप सुनेंगे द एयर ट्विस्टेड द प्रेयर स्मोक एंड मेक्स द पोइट वंडर द सर्टेनिटी ऑफ द डेड पर्सन इटर्नल पीस बिकॉज इन स्पाइट ऑफ बींग बर्ड इन होली प्लेस सर इस जगह पर जलाने के बाद भी होली प्लेस में जाने के बाद भी द स्मोक ऑफ द प्रेयर विच इज पर हैव द सोल इज अफेक्टेड बाई एयर एट द सेम टाइम द लाइट इज फॉलिंग विच कीप शिफ्टिंग ऑन द सैंड by comparing the light uncertain position of prayer smoke the poet question the very belief on which all the rites and rituals are formed and performed it does also uncertain kisko pata ki holy place pe janane ke baad cremate karne ke baad wo banda sab kuch mil jayega usko peace milega after life who knows has there's a dawn not on the physical but also metaphorical the poet realization is a very belief that the whole of which is part of being uncertain has trapped the woman discriminated against some people on the basis of caste and made the people believe in after life which is uncertain sir hum sab jante nahi after life ke who knows what will going to happen when we die seriously nobody knows the realization can also be found in the other point i repeat is other point sir kaun se hunger we release is the actual hunger which it makes the people come it hunger hai kya aur actually log kya karte hain usko clear karna आई होप नाउ यू नो द बेसिक मीनिंग उसको कैसे करना है करने का तरीका क्या होगा इन कॉन्सेप्ट को आपको समझना है दिस इज ऑल वेरी वॉन्ट सो होप यू ऑल एंजॉय द पोइट्री सेशन फॉर मोर यू नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू पास दैट नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोज नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आप लाइक करते रहेंगे शेयर करते रहेंगे और मिलते हैं नई वीडियो से आप आई गाइस